Nah, kalian perhatikan. Nah, kalian bisa lihat ya, bahwa di kacamata saya sekarang ada airnya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai pembasuh embun. Jumpa kembali dengan saya dalam video kali ini. Saya akan memberikan satu tips yang paling sering kalian tanyakan, ya, yaitu tentang bagaimana mencegah kacamata renang agar tidak mengembun. Ya. Sebetulnya sudah beberapa kali saya bahas, ya. Uh, bagaimana mencegah kacamata ya. agar tidak berembun Yang pertama adalah memilih kacamata yang memiliki antifog atau anti embun ya. Apa sih kacamata yang memiliki antifog atau anti embun Nah kacamata yang memiliki antifog itu ya Dia di bagian kaca, bagian dalamnya ini ya, Bagian yang mengarah ke mata kita Dia diberi seperti suatu gel ya, namun gelnya memang udah mengering gitu ya, sehingga e, untuk memakainya agar berfungsi kalian harus mencelupkan kacamatanya ke air dulu gitu ya. Nah, namun kendalanya adalah antifog ini tidak selamanya berfungsi ya. Setelah beberapa bulan atau mungkin ada yang sampai satu tahun ya, maka antifog itu tidak lagi berfungsi ya. Nah, beberapa tipe kacamata atau merek gitu ya, bahkan antifog itu menjadi sesuatu yang mengganggu. Kenapa? Setelah sekitar satu tahun ya, saya dulu pernah memakai ya, mereknya itu merek S gitu ya, inisialnya. Saya udah pakai setahun atau lebih gitu, ya, dia memiliki antifog, ya, harganya cukup mahal ya, sampai 300 ribuan. Setelah satu tahun atau lebih itu, Akhirnya malah menjadi buram ya. Saya lihat itu kenapa rupanya antifognya itu sudah mulai berkerut-kerut ya di dalam itu. Nah seperti itu ya. Nah kacamata yang saya pakai sekarang ini ketika baru dia ada antifognya. Memang setelah ini saya pakai setelah sekian bulan ya mungkin hampir satu tahun sekitar enam bulan lah. Antifognya udah mulai nggak berfungsi, jadi itu wajar ya karena memang antifog itu nggak selamanya akan berfungsi gitu ya. Namun kabar baiknya adalah yang kacamata saya ini, meskipun antifognya udah nggak berfungsi, tapi dia nggak nggak merusak ya, dia nggak ada berkeriput sehingga tetap bisa berfungsi sebagai kacamata normal gitu ya. Memang jadi nggak antifog lagi ya setelah saya pakai. Uh, mungkin satu menit dia akan mulai berembun di dalamnya gitu Oke itu tadi yang pertama ya Jadi untuk mencegah agar tidak berembun Pakai kacamata yang sudah memiliki antifog Nah ada tips kedua ya Yaitu kalian perlu memiliki cairan antifog gitu. Nah seperti kacamata ini ataupun kacamata lain yang tidak dilengkapi dengan antifog ya kalian bisa memakai cairan antifog yang mana banyak dijual di toko-toko uh, yang menjual peralatan renang ya ini saya beri contohnya ya nah uh, kalau kalian ingin lebih hemat ya kalian bisa memakai cairan antifog berupa apa sampo bayi ya Nah, bagaimana caranya? Sudah pernah saya terangkan di video saya sebelumnya. Nah, tapi nggak apa-apa saya ulas sedikit ya. Kalian ambil sampo bayi satu tetes aja, ya. Lalu ratakan di sini di kaca bagian dalam ya, keduanya. Kemudian kalian bilas, nggak usah digosok ya, dibilas sampai ya kelihatan lapisannya itu tinggal tipis sekali gitu. Ya mungkin masih agak bau-bau wangi sampo bayi gitu ya. Kenapa sampo bayi? Kalau sampo bayi itu kena mata nggak perih ya. Kalau sampo orang dewasa nanti kalian taruh di mata seperti ini. Kalau dia tercampur air terus kena mata kalian maka akan pedih. Sebetulnya boleh juga kalau pakai sampo orang dewasa tapi ya resikonya mata pedih ya. Kalau sampo bayi kena mata nggak pedih. Dah itu ya. Itu tips yang eh, kedua ya tadi. Nah kali ini saya akan memberikan tips yang ketiga yaitu belum pernah sebelumnya saya berikan di video namun beberapa teman saya udah pernah saya ajarkan caranya caranya bagaimana nah caranya adalah seperti ini ya ini kita pakai dulu kacamatanya oke okay? nah kacamata kalau dipakai kan seperti ini ya jadi ruangannya kosong ya 
kosong ketika kita pakai nyelup ke air maka mata kita terlindung dari air ya. nah namun resikonya kenapa sih ketika kita renang kok jadi berembun karena air itu kan biasanya dingin sedangkan di sisi mata kita itu hangat ya sehingga lama-kelamaan hangatnya mata kita ya atau kulit kita ini menimbulkan uap air sehingga makin lama makin buram ya karena apa? berembun di bagian dalamnya nah saya punya tips yaitu bagaimana tipsnya nah perhatikan ya saya akan melonggari kacamata saya sedikit seperti ini seperti ini ya lalu celupkan nah sekarang saya punya air di kacamata saya di sini nah air ini saya akan buang sebagian ya nggak sampai habis perhatikan tuh nggak sampai habis ya masih ada sedikit lalu saya pakai seperti ini nah kalau kebanyakan saya buang lagi sedikit nah seperti ini yang kiri udah terlalu banyak buangnya ya jadi habis saya ulang sekali lagi nah kalian perhatikan nah kalian bisa lihat ya, bahwa di kacamata saya sekarang ada airnya ya. apakah ini mengganggu tidak karena mata saya posisinya berada di atas air ya sehingga tidak mengganggu nah ini fungsinya adalah sebagai pembasuh embun ya kok bisa pak bagaimana caranya nah ketika kita renang ya khususnya gaya dada ketika kita meluncur di dalam air seperti saya ajarkan kepala kita kan selalu tunduk menghadap ke lantai perhatikan ketika tunduk menghadap lantai nah air yang di sini tadi dia memenuhi sini ya dia akan pindah ke arah sini perhatikan ya saya akan tunduk nah air ketika saya tunduk ya air akan ke arah sini sehingga air ini akan membilas eh, embun yang ada di kaca nah seperti itu jadi apa yang saya lakukan ya ketika meluncur membilas embun ketika naik ambil nafas mata saya nggak kena air ya kan ketika saya tunduk air itu berada di kaca ya air berada di kaca jadi nggak pernah mengenai mata saya ya. Bapak bagaimana kalau gaya bebas nah kalau gaya bebas mungkin akan kena ke mata kita perhatikan nah, seperti ini kalau gaya bebas kan ngambil nafas akan miring ya maka mata saya akan terkena sehingga kalau gaya bebas saya jarang mempraktekkan ini Ya udah sekali-sekali saya akan membilasnya pakai air ya. Membilas dengan cara apa ya? Sudah begini aja. Saya bilas sudah bening baru renang lagi. Nanti kalau udah berembun bilas lagi. Seperti ini. Namun kalau kalian mau gaya bebas dengan memakai metode yang ketiga tadi, boleh aja. Kalian taruh air seperti tadi. Jadi ketika miring ambil nafas, mata kalian merem aja, tutup. Ya, tutup. Nanti pas lurus melek lagi. Waktu miring tutup, waktu lurus buka lagi matanya. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan praktekkan ya. Sekarang saya akan buang ya semua air di kacamata saya, lalu saya akan berenang kira-kira satu menit. Perhatikan nanti mata saya akan kacamata saya akan berembun ya. Baik, sekarang kalian bisa lihat ya, kacamata saya sudah mulai berembun, mulai putih gitu ya. Jadi pandangan saya juga udah agak buram ya karena kena embun di kaca ini. Nah, sekarang saya akan praktekkan sekali lagi dengan mengisi air di sini. Kita lihat nanti bedanya seperti apa. Oke, okay, saya udah beberapa saat tadi berenang. Sekarang kalian bisa lihat ya. Jadi kacamata saya terutama yang bagian kanan ini ya, karena airnya cukup banyak. Jadi 
lebih bening daripada yang sebelumnya ya jadi itu ternyata berfungsi ya kan baik seperti itu dulu tips dari saya oh ya saya sekarang kan pakai baju renang nih kalau kalian renang sebaiknya pakai baju renang yang benar ya dari bahan baju renang ya jangan pakai baju katun karena yang pertama bisa mengotori air kolam renang kemudian yang kedua renang kalian juga jadi nggak bebas karena bahan yang katun itu menghambat ya jadi menghambat aliran atau laju kita ketika berenang nah untuk beli baju renang yang baik ya yang kayak ini ya baik tapi murah gitu ya nanti silakan kalian klik linknya ada di kolom description ya kalian klik ada tanda panah di pojok video ini di bawahnya nanti di situ ada tulisan klik ya di situ nanti itu uh, nanti kalian akan melihat uh, toko baju renang online ya silahkan kalian pilih-pilih banyak pilihan ada yang lengan panjang seperti ini ada yang lengan pendek kemudian ada celana renang aja ada yang baju aja silahkan pilih ya baik sekian dulu dari saya mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam uh, olahraga berenang sampai jumpa di video berikutnya